Okay, our third question, Aram. Uh, in the conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A, pyruvic acid is denatured, oxidized, reduced, ra isomerized. One of the so Your conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A, the aerobic respiration ma pond vaco. Right? All your respiration lie. थोरे क्लारिटी को साथ रिकॉल करूँ तो बाबू जब तो पहले ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी अथवा ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर एनर्जी जल्द तो पहले रेस्पिरेशन बना रहे पाउंड भागो थे बाय रेस्पिरेशन लाये तो पहले ब्रॉडली कैटेगराइज करूँ भागो थे दुई टा टाइप्स में आइडर इट इज एरोबिक रेस्पिर एनोरोबिक रेस्पिरेशन यो ठ्याक्क ऑक्सीडेशन अफ फूड भनेको के हो ठ्याक्क एरोबिक र एनोरोबिक मा कानेर फरक आउँछ थोरै रिकल गरौ है त जब हामीले एरोबिक रेस्पिरेशन को कुरा गर्छौ यानी र कम्प्लिट ऑक्सीडेशन अफ फूड हुन्छ बिकज अक्सिजन इज प्रेजेन्ट बिकज अक्सिजन इज प्रेजेन्ट एज फाइनल इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर भनेर तपाईले इन जनरल पढ़ने वाको छा होता समझने वाको छा वाला ऑक्सीजन इस प्रेजेंट आज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ध्यान देना सही मेन की पॉइंट नहीं है ये ओके रा एनोरोबिक रिस्पिरेशन में जानी रा ऑक्सीडेशन ऑफ़ द फूड इनकंप्लीट तरीका ले उनसा इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन बने सब यूज़ कर सामली as final electron acceptor ones not present as final electron acceptor your oxygen as final electron acceptor one you could ask them okay I know the value oxidation of food bunny like that here is very similar to who keep us the one of the three is my only kata recall go normal I get जब तब पहले फूड अब फूड यानी रे ग्लूकोज को कुरा करने होगा नहीं सपोज इफ द फूड इज ग्लूकोज ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन अथवा फूड को ऑक्सीडेशन बंद है कि तब पहले जेले पर नियुक्तिशन लिखने होंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रा यानी रा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रा सम नंबर ऑफ एटीपी बने का एनर्जी ऑक्सीजन ले ग्लूकोज ला ऑक्सीडाइज कर सा बने रह पड़ सो। ऑक्सीजन ले ग्लूकोज ला ऑक्सीडाइज करने को मतलब के? ऑक्सीडेशन ऑफ़ फ़ूड को मीनिंग क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ़ फ़ूड को मीनिंग क्या बना है रे? ये जो ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन निकालन र ऑक्सीजन ले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन समाते पची ऑक्सीजन विल गेट रिड्यूस टू क्या था वाटर राइट र ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन बाय पची हाइड्रोजन रिमूव बाय पची बाकी के वो सीरा ओ इन द फॉर्म ऑफ क्या था कार्बन डाइऑक्साइड ये पॉइंट बात था पहले एनर्जी को कंसेप्ट पसर रिपोर्ट the potential difference between glucose and oxygen. Oh, just say your pain, uh, Timur Sutimi Sangasa, you may open who? Ra Motimur Hatwad of our pain than two. The Timi Sanga, your pain like hold garden potential something, sir. Suppose five sorry, Ramali, your pain like a tani, Mali Pulgari, fifteen less, suppose. Mosango potential say fifteen, sir. Run number of Ragara. The potential difference got the eye. Those I can think of the tendency pass to Mully Pondrelitani. The potential difference got the eye. Thus, your oxygen is of glucose oxidized Garza. Your electron load of potential gain Garza. The T potential I use Garza. The electron energy I use Garza. Tapile mitochondria ma vaco enzyme lay ADP ra inorganic phosphate like coupling Garza. Ra ATP conservants of another in general. Tapile respiration like this. Ripon the vaco. Tara. मैले यहाँ ग्लुकोजलाई ले ग्लुकोजलाई अक्सिजनले अक्सिडाइज गर्छ भनि राख्दा खेरि के ग्लुकोजलाई अक्सिजनले डाइरेक्टली अक्सिडाइज गर्छ त सेलमा डाइरेक्टली गर्छ त गर्दैन बा यो अक्सिजनको रोल फाइनली आउँछ लास्टमा आउँछ जल्ला तपाईले 
terminal oxidation manner pound back out. So if you do recall, I know you are understanding my foundation. If you do recall, जब आमले glucose को oxidation cell मा पड़ेओं, glucose को जब oxidation आमले cell मा पड़ेओं, तो glucose बड़ hydrogen निकालने is a motive, तो अरे तो hydrogen निकालने काम by series of steps भायो, glycolysis, Krebs cycles, जुन तो पहले पड़ेओं, तो इस पर तो hydrogen निकालने काम, तो hydrogen ले pull करने काम, और तो glucose ले oxidize करने काम, directly oxygen ले नगरे, तो पहले enzymes ले गरे को थे, कल ले गरे दोन्स एन्जाइम जसको कोफ्याक्टर अक्सिडाइज फर्म मा NAD प्लस को फर्म मा अथा क्रेप सैंकल मा आमले सक्सिने डिहाइडोजिनेज बनार पड़े को थियो जसको कोफ्याक्टर FAD को फर्म मा पड़े को थियो ता NAD प्लस दे आर द एन्जाइम को कोफ्याक्टर्स एन्जाइम को नॉन प्रोटीनस पार्ट व्हिच आर द कोफ्याक्टर अफ डिहाइडोजिनेज एन्जाइम बाबु जले हाइड्रोजन निकाल्ने काम गर्छ र ग्लुकोज लाई अक्सिडाइज गर्दा खेरि यो को एन्जाइम्स हरु रिड्युस्ड फर्म मा NADH2 को फर्म मा आउँछ र हाइड्रोजन निकाल्ने क्रम मा तपाईले पढ्नु भएको थियो कार्बन डाइअक्साइड्स हरु पनि रिलीज हुन्छ याद छ नि मैले इन जनरल कुरा गरेको है ओभरअल पुरा रेस्पिरेसन जुन तपाईले पढ्नु भएको छ त्यसलाई सर मैले एकचोटी रिकल मात्र गरे सो ग्लुकोज लाई इनिसियली अक्सिडाइज कले गरे भन्दा खेरि एन्जाइम्स ले पहिला NADH2 हरु बन्यो FADH2 हरु बन्यो थ्रु सेर सिरीज अफ रिएक्सन ग्लाइकोलिसिस क्रेप साइकल जुन तपाईले पढ्नु भएको थियो सो इनिसियली ग्लुकोज लाई फूड लाई अक्सिडाइज गर्छ डिहाइड्रोजिनेज एन्जाइम्स हरुले र पछि जब NADH2 को फर्मेसन भयो बा खाना लाई अक्सिडाइज गरेर यो NADH2 को अक्सिडेशन यसको इलेक्ट्रोन प्रोटन तान्ने काम कले गर्थ्यो त अक्सिजन ले एन्ड दिस प्रोसेस तपाईले माइटोकोन्ड्रिया को त्यो माइटोकोन्ड्रिया मा टर्मिनल अक्सिडेशन भनेर पढ्नु भएको थियो भनेको NADH2 को अक्सिडेशन फाइनली कले गर्छ अक्सिजन ले को मतलब NADH2 को इलेक्ट्रोन प्रोटन तान्छ कले अक्सिजन ले र अक्सिजन ले हाइड्रोजन समातेपछि अक्सिजन गेट रिड्युस टु वाटर र यही इलेक्ट्रोन को एनर्जी ले युज गरेर माइटोकोन्ड्रियामा तपाईले इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा पर NADH2 मोलिक्युल त्यो इलेक्ट्रोन ले गेन गरेको पोटेन्सियल बाट तीनटा ATP सम्म कन्जर्भ हुन्छ भनेर पढ्नु भएको थियो जलाई ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बने रहा सब दे यूज़ करने बाकी होते हो। NADH तो ला ऑक्सीडाइज करे रहा तो इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लाई तो इसको इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल लाई यूज़ करे रहा ATP को फॉर्मेशन। रह ऐलाव बन्च हमने टर्मिनल ऑक्सीडेशन। So what is the moral of the story? Moral of the story is that initially the glucose has been oxidized by dehydrogenase enzyme. NADH2, FADH2 और बन्च खाना को ऑक्सीडेशन करे रहा ग्लूकोज को हाइड्रोजन निकाले रहा रहा NADH2 को फाइनल ऑक्सीडेशन करने को लायक हो चाहिए इंसान ऑक्सीजन। Here comes the point, my dear। ऑक्सीजन is present as the final electron acceptor, so this is the case of aerobic respiration। तारा anaerobic respiration में ऑक्सीजन is not present as the final electron acceptor। अंते वर्ता हम लिखे बन्चो NADH2 और को ऑक्सीडेशन होता ही ना टर्मिनल ऑक्सीडेशन हुँदै न एन्ड दिस इज द रीजन व्हाई यू कॉल एनारोबिक रेस्पिरेशन टु बी इनकम्प्लिट ऑक्सीडेशन के भनेर पढे थियो बा इनकम्प्लिट ऑक्सीडेशन सो दिस इज कम्प्लिट एन्ड इनकम्प्लिट ऑक्सीडेशन एरोबिक एन्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन अब यदि तपाईले यो ग्लुकोजलाई अक्सिडाइज गर्ने जुन सिरीज अफ रिएक्सन लाई रिकल यदि गर्नुहुन्छ भने ग्लुकोजको अक्सिडेशन कहाँबाट सुरुवात भएको थियो बा ग्लाइकोलिसिसबाट साइटोप्लाज्म बढे सुरुवात भएको थियो so in whether it is uh, aerobic respiration or anaerobic ko matlab oxygen cell ma bhaye pani athwa na bhaye pani jaba glucose ko breakdown hami herchau the the very first step of glucose ko breakdown jun hamile herchau oxidation jun herchau that is in the cytoplasm through the phenomena called as glycolysis glycolysis so glycolysis ma tapai le पढ़ने वाला कुछ है ये वाला ग्लूकोज लाई ऑक्सीडेशन कर रहा थ्रू टेन सीक्वेंशियल स्टेप्स पाइरोविक एसिड बनाने वाला कुछ है सो पाइरोविक एसिड जून्स है पाइरोविक एसिड जून्स है व्हिच इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड र ये वाला ग्लूकोज लाई तोड़े रखा थी मॉलिक्यूल ऑफ पाइरोविक एसिड बने कुछ है टू थ्री फास्पो ग्लिसरल डिहाइड को ऑक्सीडेशन वाला वन थ्री डाई फास्पो ग्लिसरी कैसिड बने को थियो त्याने रखाना को ऑक्सीडेशन बाको थियो रा सब्सट्रेट लेवल फास्पोराइलेशन को थ्रू चाहिए दूसरी टाइप स्टेप्स में डायरेक्टली एटीपी बने को थियो वन थ्री डाई फास्पो ग्लिसरी कैसिड वाला थ्री फास्पो ग्लिसरी 
एटा फसफेट निले एडिपी में काइनेज ने ट्रांसफर करें एटीपी फिर फसफो इनल पाइरुविक एसिड बड़ पाइरुविक एसिड बढ़ने बेला में फिर काइनेज ने एडिपी में फसफो इनल पाइरुविक एसिड को फसफेट ट्रांसफर करें डाइरेक्टली एटीपी बने थी जल हमें सबस्ट्रेट लेवल फसफोराइलेसन बने थी राइट सो ग्लुकोज को अक्सिडेशन होता खेल ग्लाइकोलाइसि में एनएडीएस टू को फर्मेशन हमें हे्यौ र फाइनल प्रडक्ट के बने थे पाइरोविक एसिड रो जो पाइरोविक एसिड बनो बाबू यह पाइरोविक एसिड को फर्दर अक्सिडेशन होना को लगी जो एंजाइम चाहिए तो एंजाइम माइटोकोडिया में हो सो दैट इज टेकन इन टू द माइटोकोडिया माइटोकोडिया को मैट्रिक्स में इफ अक्सिजन इज प्रेजेंट यदि अक्सिजन को प्रेजेंट छेन यो पाइरोविक एसिड को फर्दर अक्सिडेशन हो तब पढ़ु पाइरोविक एसिड को फर्दर अक्सिडेशन न भर बरू पाइरोविक एसिड रिड्यूस भैदि यो एनएडीएस टू जो बनो ग्लाइकोलिशि में ग्लाइकोलाइसि में जो एनएडीएस टू को फर्मेशन भो यही एनएडीएस टू को हाइड्रोजन पाइरोविक एसिड ने रिशीव करें दिस गेट कन्वर्टेड इन टू कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल और लैक्टिक एसिड सो दिज वेर द टू प्रोडक्ट्स अफ एनोरबिक रेस्पिरेशन पढ़ुक थी अक्सिजन न भक्त खंड में चाहे ग्लाइकोलाइसि में निस्को एनएडीएस टू ने ग्लाइकोलिशि को फाइनल प्रडक्ट पाइरोविक एसिड रिड्यूस कर दी एल्कोहल रैक्टिक एसिड में रिडक्टिव फेनामेना भैदि रक्सिजन को प्रेजेन्स में यह जो पाइरोविक एसिड तब ग्लाइकोलिशि को जो एज अ प्रडक्ट हमें हे्यौ यह पाइरोविक एसिड को फर्दर अक्सिडेशन से क्या गए होता खेल माइटोकोड्रिया में रोकोड्रिया में तब याद हो पाइरोविक एसिड जो हमें टू मलिकल पा थी कह भादा खी ग्लुकोज ब्रेकडाउन करें ग्लाइकोलिशि मोटिव के भादा खी रेस्पिरेशन में ग्लुकोज को अक्सिडेशन कर हाइड्रोजन निल्न हो रहा हाइड्रोजन निले पे कार्बन डाइक्साइड और फ्री होगा एवं ग्लुकोज कंप्लिटली अक्सिडाइज कर ग्लुकोज में भक्त छवटे कार्बन से छवटा सीओ टू को फर्म में निस्क ग्लाइकोलाइसि में कुछ कार्बन डाइक्साइड निस्कृत थे है अब यह पाइरोविक एसिड माइटोकोडिया को मैट्रिक्स में गए यू नो द माइटोकोडिया विच इज अ डबल मेम्ब्रेनस अर्गनल यो इनर मेम्ब्रेन को भित्र जो स्पेस जल्द हमें मैट्रिक्स अफ माइटोकोडिया भाई पाइरोविक एसिड को अब फर्दर अक्सिडेशन हो रो अक्सिडेशन हो अगर को अक्सिडेशन हो रहा पाइरोविक एस पाइरोविक एसिड लक्सिडाइज करने काम कर इंजाइम ने जिसको नाम हो पाइरोविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज पच्छी तैयले अल हायर क्लासेस में बाबू पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अथवा पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कंप्लेक्स पढ़् पीडीसी कंप्लेक्स भाई के एकदम ठूल इंजाइम हो इसको मलिकुलर वेट नहीं लगभग फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स लैक्स जी सब एकदम हाई मलिकुलर वेट भक्त इंजाइम हो रहा तक के समझ दून पर्यटन भादा खी जो पाइरुविक एसिड स ओके व्हेन इन टेकन इन टू माइटोकोडिया एंड अक्सिडाइज बाय पाइरोविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दिस एंजाइम हैज सो मेनी डिफरेंट टाइप्स अफ को फैक्टर्स न को फैक्टर्स आर आई मेन्सन इन द अर्लियर क्वेश्चन माई डियर को फैक्टर्स आर द नन प्रोटिनस पार्ट अफ द एंजाइम एंड दिस पाइरोविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज हैज सो मेनी डिफरेंट टाइप्स अफ को फैक्टर्स द नन प्रोटिनस पार्ट फोर इट्स कैटालिटिक प्रोसेस जस्त पाइरोविक एसिड तब खाली समझ दून पर्यो बा ऊसंग थायामिन टीपीपी थायामिन पाइरोफॉस्फेट थायामिन को भिटामिन बी वन बड़ डिराइव भाग थायामिन पाइरोफॉस्फेट भाइरोफॉस्फेट तस्तरी इस लिपोइक एसिड हो तमाम मत याद कर लेवल में एकदम समझी नहीं पर्ने के भादा खेल ये टीपीपी लिपोइक एसिड संग संगे यो पाइरोविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस भाई एंजाइमस अर्क को फैक्टर एंड दैट को फैक्टर इज को एंजाइम ए बनेर को एंजाइम ए सो को एंजाइम इज अ काइंड अफ को फैक्टर को फैक्टर इज द नन प्रोटिनस पार्ट अफ द एंजाइम यो एसएस ग्रुप भाग सलफाइड्रिल ग्रुप भाग नन प्रोटिनस पार्ट हो टेन्सन नलिन्न अल्ले को लगी तब को लेवल को लगी अगले एगार बाहर को लेवल को लगी जो पाइरोविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज भंजाइम छोसंग विभिन्न खाल को को फैक्टर्स जस्ते मैं टीपीपी लिपोइक एसिड भेसियली को एंजाइम ए भाई कुछ याद करो तो एंजाइमक पार्ट हो रिस एंजाइम अल्सो हेज द को फैक्टर एनएडी प्लस एज वेल एनएडी प्लस एज वेल 
So with the help of coenzyme NAD plus and these cofactors, pyruvic acid like oxidize gar sa bani ko matlab hydrogen nikal sa ra NAD plus get reduced to NADS2. And यो टाइम हेरे त खठाके पाइरुभिक एसिड ले ऑक्सीडेशन गर्ने बेलामा हाइड्रोजन निकाल्ने बेलामा एउटा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को फर्म मा फ्री हुन्छ एन्ड देयर इज अ फर्मेशन अफ हेरे त 3 कार्बन कम्पाउन्ड बड एउटा कार्बन CO2 को फर्म मा बाहिर निस्किदा 2 कार्बन कम्पाउन्ड एसिटाइल र त्यो कोएन्जाइम ए सँगै हुन्छ बा यो एन्जाइम को पार्ट चाहिँ सँगै भइराख्या हुन्छ सो को एसिटाइल कोएन्जाइम ए को फर्म मा 2 कार्बन कम्पाउन्ड को फर्मेशन हुन्छ so look at this the step janira pyruvic acid acetyl coenzyme a ma convert bhayo tya ke bhai rakha cha pyruvic acid ko oxidation bhako cha hera ta hydrogen nikale ko cha yo enzyme le de dehydrogenase le having the cofactor nad plus with the help of coenzyme a the part of the enzyme itself ra carbon dioxide pani niske ko cha so yo step lai ta bhai le oxidative डीकार्बोक्सिलेशन बनेरा पढ़े आहो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन विथ डीकार्बोक्सिलेशन बने को मतलब पायरेबिक एसिड को ऑक्सीडेशन होता कार्बन डाइऑक्साइड पर नहीं निश्चित कुछ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन सो ये नुस्ता ये वड़ा पायरेबिक एसिड को तीन टा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म एउटा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिँ कहाँ निस्कियो पाइरुभिक एसिडबाट एसिटाइल कोएन्जाइम ए बन्ने बेलामा र यो जुन एसिटाइल कोएन्जाइम ए जसमा दुईटा कार्बन स्टिल बाँकी छ बा एलाई फर्दर ब्रेकडाउन गर्नको लागि तपाईले सिरीज अफ रिएक्सन पढ्नु भएको थियो एन्ड दट वाज द क्रेब साइकल सो यो एसिटाइल कोएन्जाइम ए कहाँ जान्छ क्रेब साइकल मा तब त तपाईले याद होला र कति चोटी सी ले क्वेशन सोधा पनि हो बाबु ग्लाइकोलिसिस र क्रेब साइकल लाई लिंक गर्ने कम्पाउन्ड कुन हो अथवा कनेक्टिंग लिंक अफ ग्लाइकोलाइसिस र क्रेब साइकल कलाई भन्ने भनेर सोध्यो भने आन्सर के हो एसिटाइल कोएन्जाइम ए एसिटाइल कोएन्जाइम इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एन्ड क्रेब साइकल एसिटाइल कोएन्जाइम को फर्दर ऑक्सीडेशन हुनको लागि सिरीज अफ रिएक्सन जुन कन्डक्ट हुन्छ माइटोकोन्ड्रियाको म्याट्रिक्समा त्यसलाई हामीले क्रेब साइकल भन्छौं पाइरुभिक एसिड बन्छ ग्लुकोजबाट साइटोप्लाज्ममा ग्लाइकोलाइसिसमा र पाइरुभिक एसिड र क्रेब साइकल्स पक्का पनि हेर त एला कनेक्ट गर्ने काम कले गर्यो एसिटाइल कोएन्जाइम ले र पाइरुभिक एसिड को ऑक्सीडेशन भएको छ व्हेन देयर इज द फर्मेशन अफ के त एसिटाइल कोएन्जाइम ए सो इन अदर अर्को सेशन मा हामीले क्रेब साइकल्स को बारे पनि कुरा गरौं ला अहिले को लागि यो जुन क्वेशन तपाईले हेर्नु भएको थियो हेर त मैले लामो बोले के छैन अलिकति आइडिया दिन खोजे तपाईलाई कि इन द कन्भर्जन अफ इन द कन्भर्जन प्रोसेस अफ पाइरुभिक एसिड टु एसिटाइल कोएन्जाइम ए द पाइरुभिक एसिड इज अबियसली के त अक्सिडाइज्ड अक्सिडेशन गरेको त हो नि इज दट ओके र त्यो NADS2 हरु जुन बन्छ तर अ एउटा कुरा है फेरि अक्सिडेशन गर्दा खेरि सबभन्दा पहिला अक्सिडेशन कले गर्छ त एन्जाइम्स ले डिहाइड्रोजेनेज हरुले र फाइनल अक्सिडेशन जुन छ टर्मिनल अक्सिडेशन जुन छ त्यो कले गर्छ अक्सिजन ले गर्छ जलामले कंप्लीट ऑक्सीडेशन बन्छ, राइट? Right? 